আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আইসিটি পয়েন্টে আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি আমি জোনায়েদ হোসেন আগের টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম 2020 একুশ শিক্ষাবর্ষে নতুন ভর্তি পদ্ধতি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইউনিট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সেই ভিডিওগুলো যারা মিস করেছো এই ভিডিওর শেষে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিওগুলোর লিংক দেওয়া থাকবে সময় করে দেখে নিতে পারো আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইউনিট সম্পর্কে দুই হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষে এই ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণের আবেদন যোগ্যতা এই ইউনিটে কি কি অনুষদ রয়েছে কোন অনুষদের আন্ডারে কি কি সাবজেক্ট রয়েছে কোন সাবজেক্টে কতটি আসন রয়েছে কোন একটি সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে সবগুলো বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরব বিস্তারিত অংশে যাওয়ার আগে তুমি যদি আইসিটি পয়েন্টে নতুন ভিওয়ার হয়ে থাকো তাহলে দুই হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষে অ্যাডমিশন রিলেটেড যে কোনো তথ্য সবার আগে পেতে এখনই আইসিটি পয়েন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছ থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রথমেই আমরা জেনে নিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ইউনিটে দুই হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণের জন্য কি কি যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে নাম্বার ওয়ান তুমি যদি দুই হাজার পনেরো থেকে আঠারোর মধ্যে এসএসসি এবং শুধুমাত্র দুই হাজার বিশ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকো তাহলেই তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারবে নাম্বার টু এই ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণের জন্য তোমাকে অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী হতে হবে নাম্বার থ্রি এই জন্য তোমাকে চতুর্থ বিষয় সহ এসএসসি ও এইচএসিতে পৃথকভাবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো সহ মোট এইট পয়েন্ট থাকতে হবে এই ইউনিটে কোন কোন সাবজেক্টের উপর পরীক্ষা হবে মান বন্টনটা কেমন হবে কোন বিষয়গুলো উত্তর করতে হবে এ নিয়ে আইসিটি পয়েন্ট চ্যানেলে ইতিমধ্যে একটি ভিডিও আপলোড করা হয়েছে যারা সেই বিষয়গুলো জানো না সেই ভিডিও থেকে দেখে নিতে পারো লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে ওকে এবার আমরা জেনে নিব এই ইউনিটে কোন অনুষদের আন্ডারে কি কি সাবজেক্ট রয়েছে মোট আসন সংখ্যা এবং ভর্তি হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইউনিট যেখানে অনুষদ বা ইনস্টিটিউট রয়েছে দশটি যার আন্ডারে মোট সাবজেক্ট রয়েছে একত্রিশটি এবং মোট আসন সংখ্যা এক প্রথম অনুষদটি হচ্ছে বিজ্ঞান অনুষদ যার আন্ডারে সাবজেক্ট রয়েছে পাঁচটি এবং মোট আসন সংখ্যা পাঁচশো আঠারো বিজ্ঞান অনুষদের প্রথম সাবজেক্টটি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান যেখানে আসন রয়েছে একশো চল্লিশটি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএসির পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে ন্যূনতম এ গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে ন্যূনতম বারো নম্বর পেতে হবে এখন এই ভর্তি পরীক্ষা কত নম্বর অনুষ্ঠিত হবে তোমরা জানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা একশো বিশ নম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি সাবজেক্টের জন্য তিরিশ নম্বর বরাদ্দ থাকে এম সিকিউর জন্য আঠারো দশমিক সাত পাঁচ এবং রিটার্নের জন্য এগারো দশমিক দুই পাঁচ মোট তিরিশ নম্বর থাকবে প্রত্যেকটি সাবজেক্ট এবং প্রত্যেকটি সাবজেক্টের রিটার্ন এবং এম সিকিউ মিলিয়ে তোমাকে বারো নম্বর পেতে হবে এরকম প্রত্যেকটি সাবজেক্টের জন্যই একই নম্বর প্রযোজ্য এবার আসো দ্বিতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে গণিত যেখানে মোট আসন সংখ্যা একশো তিরিশ এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএসের গণিতে ন্যূনতম এ গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় সর্বনিম্ন বারো পেতে হবে তৃতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে রসায়ন যেখানে মোট আসন সংখ্যা নব্বইটি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএসি রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে ন্যূনতম এ গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় রসায়নে বারো পেতে হবে চতুর্থ সাবজেক্টটি হচ্ছে পরিসংখ্যান যেখানে মোট আসন সংখ্যা আটাশিটি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএসির গণিতে এ গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় সর্বনিম্ন পনেরো পেতে হবে গণিতে পঞ্চম সাবজেক্টটি হচ্ছে ফলিত গণিত এখানে মোট আসন সংখ্যা সত্তরটি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএসির পদার্থবিজ্ঞানে ন্যূনতম এ মাইনাস এবং গণিতে এ গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় গণিতে সর্বনিম্ন পনেরো পেতে হবে এই ইউনিটের দ্বিতীয় অনুসূচি হচ্ছে জীববিজ্ঞান যেখানে মোট সাবজেক্ট রয়েছে আটটি এবং মোট আসন সংখ্যা পাঁচশো দুই প্রথম সাবজেক্টটি হচ্ছে মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ যেখানে মোট আসন সংখ্যা একশো বিশটি এবং এ সাবজেক্টে ভর্তি হওয়া জন্য তোমার এইচএসি রসায়নে ন্যূনতম বি গ্রেড এবং জীববিজ্ঞান অথবা গণিতে বি গ্রেড থাকতে হবে ভর্তি পরীক্ষায় রসায়নে সর্বনিম্ন বারো পেতে হবে দ্বিতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান এখানে মোট আসন সংখ্যা পঁচাত্তরটি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএসির জীববিজ্ঞানে বি গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষার জীববিজ্ঞানে বারো পেতে হবে 
তৃতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে প্রাণীবিদ্যা এখানে মোট আসন সংখ্যা 61 এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর জীববিজ্ঞানে বি গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে সর্বনিম্ন 14 পেতে হবে চতুর্থ সাবজেক্টটি হচ্ছে প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান এখানে মোট আসন সংখ্যা 60 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএসসি রসায়নে এ জীববিজ্ঞান এবং গণিতে এ মাইনাস এবং ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানে সর্বনিম্ন 15 পেতে হবে পঞ্চম সাবজেক্টটি হচ্ছে মনোবিজ্ঞান যেখানে মোট আসন সংখ্যা রয়েছে 50 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর জীববিজ্ঞান অথবা গণিত সাবজেক্টই থাকতে হবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান অথবা গণিতে সর্বনিম্ন 13 পেতে হবে ষষ্ঠ সাবজেক্টটি হচ্ছে অনুজীব বিজ্ঞান এখানে মোট আসন সংখ্যা 40 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর রসায়নে ন্যূনতম এ মাইনাস এবং জীববিজ্ঞান অথবা গণিতে বি গ্রেড ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানে সর্বনিম্ন 15 পেতে হবে সপ্তম সাবজেক্টটি হচ্ছে মৎস্য বিজ্ঞান এখানে মোট আসন সংখ্যা 40 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর জীববিজ্ঞান এবং গণিতে ন্যূনতম বি গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম 14 পেতে হবে অষ্টম সাবজেক্টটি হচ্ছে জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি এখানে মোট আসন সংখ্যা 17 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর রসায়ন জীববিজ্ঞান এবং গণিতে ন্যূনতম বি গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে এবার জেনে নিচ্ছি এই ইউনিটের তৃতীয় অনুষদ ফার্মেসি অনুষদ সম্পর্কে এখানে মোট সাবজেক্ট রয়েছে 1 টি এবং মোট আসন সংখ্যা 65 টি যেখানে একটি সাবজেক্ট ফার্মেসি যেখানে মোট আসন সংখ্যা 65 এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর রসায়নে এ জীববিজ্ঞানে এ মাইনাস এবং গণিতে ন্যূনতম বি গ্রেড থাকতে হবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানে সর্বনিম্ন 15 পেতে হবে এই ইউনিটের পরের অনুষদ আর্ট এন্ড এনवायरमेंटাল সায়েন্স অনুষদ এখানে সাবজেক্ট রয়েছে 4 টি এবং মোট আসন সংখ্যা 155 প্রথম সাবজেক্টটি হচ্ছে ভূগোল ও পরিবেশ যেখানে মোট আসন সংখ্যা 50 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর ভূগোলে এ পদার্থবিজ্ঞান অথবা জীববিজ্ঞান অথবা গণিতে বি গ্রেড থাকতে হবে ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন অথবা জীববিজ্ঞান অথবা পদার্থ অথবা গণিতে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে দ্বিতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে ভূতত্ত্ব এখানে মোট আসন সংখ্যা 50 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর রসায়ন পদার্থবিজ্ঞানে বি এবং গণিতে এ গ্রেড থাকতে হবে ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন অথবা পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে তৃতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে সমুদ্র বিজ্ঞান এখানে মোট আসন সংখ্যা 25 টি এবং একই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর গণিত পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানে এ এবং রসায়নে বি গ্রেড থাকতে হবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন পদার্থ জীববিজ্ঞান এবং গণিতে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে চতুর্থ সাবজেক্টটি হচ্ছে দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা এখানে মোট আসন সংখ্যা 30 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর রসায়ন পদার্থবিজ্ঞানে বি এবং গণিতে এ গ্রেড থাকতে হবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে এবার জেনে নিচ্ছি এই ইউনিটের পরের অনুষদ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ যেখানে সাবজেক্ট রয়েছে 5 টি এবং মোট আসন সংখ্যা 235 প্রথম সাবজেক্টটি হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ত্রিপলি যেখানে মোট আসন সংখ্যা 70 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এ পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে ন্যূনতম এ গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে দ্বিতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে ফলিত রসায়ন এন্ড কেমি কৌশল এখানে মোট আসন রয়েছে 60 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এ রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে এ গ্রেড ভর্তি পরীক্ষায় রসায়নে 15 পদার্থ এবং গণিতে সর্বনিম্ন 13 পেতে হবে তৃতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসসি যেখানে মোট আসন সংখ্যা 60 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে ন্যূনতম বি গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে সর্বনিম্ন 18 পেতে হবে চতুর্থ সাবজেক্টটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে মোট আসন সংখ্যা 25 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে ন্যূনতম এ মাইনাস এবং ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে পঞ্চম সাবজেক্টটি হচ্ছে রোবটিক্স এন্ড মেকাটোনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে মোট আসন সংখ্যা 20 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে এ এবং ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে সর্বনিম্ন 15 পেতে হবে এবার জেনে নিচ্ছি এই ইউনিটের পরের অনুষদ পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট এখানে মোট সাবজেক্ট রয়েছে 1 টি এবং মোট আসন সংখ
একটি সাবজেক্টই হচ্ছে ফলিত পরিসংখ্যান যেখানে মোট আসন সংখ্যা 50 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর গণিতে এ গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় গণিতে সর্বনিম্ন 15 পেতে হবে জেনে নিচ্ছি এই ইউনিটের পরের অনুষদ পুষ্টি খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এখানে সাবজেক্ট রয়েছে একটি এবং মোট আসন সংখ্যা 35 একটি সাবজেক্ট হচ্ছে পুষ্টি খাদ্য বিজ্ঞান এখানে মোট আসন সংখ্যা 35 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানে বি গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে জেনে নিচ্ছি এই ইউনিটের পরের ইনস্টিটিউট তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট যেখানে সাবজেক্ট রয়েছে একটি এবং মোট আসন সংখ্যা 30 একটি সাবজেক্ট হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে মোট আসন সংখ্যা 30 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে এ গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানে 15 এবং গণিতে সর্বনিম্ন 18 পেতে হবে জেনে নিচ্ছি এই ইউনিটের পরের ইনস্টিটিউট লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এখানে সাবজেক্ট রয়েছে তিনটি এবং মোট আসন সংখ্যা 150 প্রথম সাবজেক্টটি হচ্ছে লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে আসন রয়েছে 50 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর রসায়নে এ পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে বি গ্রেড ভর্তি পরীক্ষায় রসায়নে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে দ্বিতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে মোট আসন সংখ্যা 50 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর রসায়নে এ পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে বি গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় রসায়নে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে তৃতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে লেদার প্রোডাক্টস ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে মোট আসন সংখ্যা 50 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর রসায়নে এ পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে বি গ্রেড এবং ভর্তি পরীক্ষায় সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে জেনে নিচ্ছি এই ইউনিটের সর্বশেষ ইনস্টিটিউট শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট যেখানে সাবজেক্ট রয়েছে দুইটি এবং মোট আসন সংখ্যা 55 প্রথম সাবজেক্টটি হচ্ছে ভৌত বিজ্ঞান বিষয়ক যেখানে মোট আসন সংখ্যা 30 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমাকে এইচএসসি তে রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত এই সাবজেক্ট তিনটি থাকতে হবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে দ্বিতীয় সাবজেক্টটি হচ্ছে জীববিজ্ঞান বিষয়ক এখানে মোট আসন সংখ্যা 25 টি এবং এই সাবজেক্টে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমার এইচএস এর রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান এই তিনটি বিষয় থাকতে হবে ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানে সর্বনিম্ন 12 পেতে হবে আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইউনিট সম্পর্কে তোমাকে একটি স্পষ্ট ধারণা দিতে পেরেছি এরপরও যদি তোমার মনে কোনো কনফিউশন কোনো প্রশ্ন থাকে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো অথবা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারো আইসিটি পয়েন্ট ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপে যার লিংক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আজকের মতো আমি জোনায়েদ হোসেন এখানে বিদায় নিচ্ছি খুব শীঘ্রই দেখা হবে নতুন কোনো টিউটোরিয়ালে সে মতো সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ